विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे आज सकाळी आपण पहिली मॉक टेस्ट तुम्हाला दिली होती सॉरी दुपारी दिली होती बारा वाजता आणि आत्तापर्यंत तुमचे सॉल्व्ह करून झाले असेल पण मी त्या टेस्टमध्ये डिस्क्रिप्शनमध्ये जाणून बुजून ॲन्सर की दिली नव्हती लास्ट जेव्हा मी एकदा अशीच मॉक टेस्ट प्रोवाइड केली होती ना त्यात क्वेश्चन ॲन्सर सगळे एकत्र होते मग बऱ्याच मुलांचं म्हणणं काय होतं की ॲन्सरकडं लक्ष जात होतं लक्षात घ्या त्याच्यामुळे मी फक्त क्वेश्चन सकाळी दिले होते आणि आता या व्हिडिओमध्ये डिस्क्रिप्शनमध्ये मी ॲन्सर की प्रोवाइड करतो आहे विथ सोल्युशन्स पण आहेत त्याच्यात पण सगळ्यात महत्त्वाचं मला तुम्हाला काय सांगायचं आहे की हा व्हिडिओ तुम्ही बघा तुम्ही तुमच्या ॲन्सर्स चेक करा ओके तुम्हाला जे काही प्रॉब्लेम्समध्ये डाऊट वाटतो आहे ते कमेंट्समध्ये कळवा पण मी काय करणार आहे आज बारा तारीख ठीक आहे तेरा चौदा पंधरा तारखेला दुसरी मॉक टेस्ट आहे आपली ओके पंधरा तारखेपर्यंत मी फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्सचे मला जे काही इम्पॉर्टंट वाटत आहेत ओके किंवा तुमच्या कमेंट्समधून येऊ दे मला कळू दे की हे आम्हाला नाही जमलं ते हे मी तुम्हाला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून देणार आहे आणि त्यातही कसं करणार आहे सांगतो लक्षात घ्या आता उदाहरण घ्या केमिस्ट्रीचं म्हणूया आपण तर मी तुम्हाला काय करेन की मी असं प्रूव्ह करून देईन तुम्हाला की खूप इझी क्वेश्चन्स होते खूप इझी क्वेश्चन्स होते किंवा आहेतच किंवा तुमच्यापैकी बऱ्याच मुलांचं म्हणणं असेल अरे एक्झाम तर खूप सोपी होती मग एवढी सोपी एक्झाम असेल का अरे तो सी ई टीचाच पॅटर्न मी फॉलो केला होता टफनेस लेवल तशीच ठेवली होती आहे तसे क्वेश्चन्स मी फक्त चेंज केले होते सी ई टी प्रमाणेच होतं आणि सगळ्यात महत्त्वाचं तुम्हाला सांगू का हे ॲनालिसिस तर करायचंच आहे आपण मॉक टेस्ट तर सोडवायचेच आहेत भरपूर पण अगदी प्रामाणिकपणे सोडवायचे आहेत आणि एवढ्या मॉक टेस्ट तुम्ही सोडवाल ना तर आरामात तुम्हाला चांगले मार्क मिळतील आणि हे बघा कालची न्यूज तुम्हाला माहिती आहे की तीस तारखेपर्यंत लॉकडाऊन आता पुढं गेलेलं आहे ओके बऱ्याच जणांना असं वाटत असेल की तीस तारखेनंतर पण लॉकडाऊन सुरूच राहील नाही तोपर्यंत आपण अशी आशा करणार आहे किंवा माझं तर तसं म्हणणंच आहे की परिस्थिती आपली नियंत्रणात येणारच आहे आपल्या भारतात काही इटलीसारखी परिस्थिती होणार नाही आहे कारण आपण एक जबाबदार भारताचे नागरिक आहे आपण काळजी ती घेतोयच काही शुल्लक लोक आहेत त्यांच्यामुळे नुकसान होते म्हणे आपण पण ते पण कंट्रोलमध्ये येईल कारण आपल्यासाठी चांगली बातमी कुठली आहे आता आमच्या साताऱ्याजवळ सांगली जिल्हा आहे ओके जेव्हा हे आउटब्रेक व्हायला लागलं स्टार्टलाच तिथं माझ्या मते क्लोज टू थर्टी तीस केसेस एकदम सापडल्या आज काल मला सांगण्यात आनंद होतोय की कालची न्यूज अशी आहे की एकही पेशंट नाही आहे सांगलीत तीसच्या तीस बरे झालेत बरे झालेत हे लक्षात घ्या म्हणजे परिस्थिती आटोक्यात येणार आहे मग असं होणार आहे बरं का की तीस एप्रिलला जर लॉकडाऊन उठवला तर लगेच दहा दिवसात सी ई डिक्लेअर करतील आलं कधी आणार त्याच्यामुळं तयारी ठेवायची आहे आपल्याला की लगेच एक्झाम जर ठेवली काय हरकत नाही मग अशा वेळेस काही जण शॉकमध्ये असणार आहेत मग त्यावेळेस जे रेग्युलर मॉक टेस्ट देत आहेत अभ्यास करतात त्यांचा नक्की फायदा होईल चला वेळ घालवत नाही तुमचा मी डिस्क्रिप्शनमध्ये बघा ॲन्सर कीज आहेत तुमचे ॲन्सर टॅली करून बघा कुठला डाऊट असेल तर कमेंट्समध्ये मला कळवा आणि लवकरच मी त्याचे ॲनालिसिसचे व्हिडिओ तुमच्यासमोर घेऊन येईन धन्यवाद